Live na po tayo. Hello, good day po sa atin lahat. Live na po tayo dito po sa Facebook and mamaya uh, maging ma-replay po ito sa YouTube. Okay, thank you po sa lahat po ng mga followers po natin sa YouTube and sa Facebook. Sa Facebook ngayon, we are approximately 150,000 followers and growing po dito po sa, YouTube, sa Facebook. And yung YouTube po natin, more than 100,000 na po yung subscribers po natin and still growing. And hindi lang po yan, yung minutes po ng nanood po ng YouTube po natin, umabot na po ng almost 2 million minutes per month. And thank you po sa lahat po ng mga followers po natin dito po sa Facebook and sa YouTube. Okay? Good morning. Good morning. So, ibig sabihin, ibang araw pala sa kanya. So, uh, si Romel Butoy Imperial. So, hopefully... Uh, Tagasan po kayo, Mr. Romel Imperial. Second is Lumapas Janet. Okay, Lumapas Janet. Good afternoon po sa atin lahat. Ito pa naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Lentino for free legal advice. Kung may mga tanong po kayo, just message, just comment po lang dito po sa comment box po ng live streaming po natin. And I'll try my best to answer all your questions sa abot po na aking makakaya. Okay? Latore, Chi Latore from Singapore, okay, watching from Singapore, okay, hello po, Miss Chi La Latore, okay, thank you then kay Yo Yi, okay, Yo Yi, so I don't, nagkasana din si Yo Yo Yi, so good afternoon po sa atin lahat, uh, Toronto, Canada, Romel, okay, hello, you are from Toronto, Canada, hopefully magkapunta po tayo dyan sa Toronto, Canada soon, maybe after this lockdown, uh, makapamasyal naman po tayo dyan sa Toronto, Canada okay? Watching from Quezon City okay? Janet Lumapas from Quezon City okay? Good good day po okay? God bless po Romel yes? uh, God bless po and regards lang po ako sa lahat po ng mga kababayan po natin dyan sa Toronto, Canada okay? Loud and clear po ba yung boses natin? Hopefully it's loud and clear and we have here from Bulacan uh, good afternoon then kay Jamal, Jahari Salim Jamal. So from Bulacan, good afternoon po sa atin. From Mindanao, okay, si Miss Campos, okay, E. Morales Campos. And kay dito po sa Malabon, si Miss Santos, okay, Malabon. Approximately, makita po natin dito kung ilan na po yung views po natin as of today, okay, as of this time. So, ilang views na po tayo. So, nasa mga 80 plus views na po tayo. So, good afternoon po from Dubai and from UAE. Okay, kay Miss MJ Ash. Okay, MJ Ash. Good afternoon kay Geraldine Odehar. Magandang tanghali po dito po sa Calamba, Laguna. O malapit lang po kayo from Calamba, Laguna. And kay La Laman, Laman Mamates from Singapore. Okay, watching from Singapore. And from Plaridel, Bulacan, si Evan Jeffrey Toledo from from Bulacan. God bless po from Bulacan. And from Kalinga Apayao, okay? Ang layo naman, Kalinga Apayao. From Tinio, Merz Tinio, from Kalinga Apayao. Okay, free legal advice. Thank you po. Yes, kung may mga tanong po kayo, sa abot po na mga kaya ko, I'll try my best to answer your questions. Okay, from UAE, okay? No problema sa motor, yung ito, resibo, uh, I forgot. Watching from Japan, please uh, clarify. From San Francisco, San Francisco, USA, California. Okay? From Buena Vista, Agusan del Norte, yes. May kababayan from Agusan del Norte. I am also from Agusan. I was, okay, no. I am from Agusan del Norte, but now, nandito na po tayo sa Makati, Okay. So, nagpa-practice, naghanap buhay po dito po sa Metro Manila. But I am from, I am proud to be from the province of Bagusan del Norte. Okay. From Mandaluyong. Okay. Hello po from Mandaluyong. O yung kabayan po natin from Mandaluyong. Okay. Uh, natulungan niyo po kami tungkol po sa kaso ng asawa ko laban sa Mamis Dolos Kakanin. O bakit? Ano bang nangyari sa Mamis Dolores 
kakanin. Ano bang nangyayari dyan? Please tell me uh, kung ano yung nangyayari. Then I'll try my best to answer your question. Okay? From hello, from Bonbon Fuentes. So, Mr. Bonbon Fuentes, good afternoon po. From Trece Cavite, she reads Masikap. Hello, good afternoon din po sa ating lahat. And here from Kabuyao, Laguna. Okay, Miss Lovely Ramirez. Okay, from Kabuyao, from Dabao. Almendras, Jam Jam Almendras from Kabuyao. Then, of course, si Mercedes Adlawan. Magkano daw po yung annulment ang ilang taon? Okay, so yung annulment, wala pong presyo kung magkano ang babayaran mo dyan. Depende yan. May filing fee kang babayaran. Okay, I'm not saying magkano kasi hindi naman binibenta ang annulment. You are filing a case. You are filing an application to the court. So, wala pong, hindi po dapat ang tanong magkano kung hindi. Kung hindi magkano ang annulment, kung hindi magkano ang magagastos mo sa annulment. Ang sagot dyan, depende sa nature ng kaso mo. Kasi pwede naman, kung may mga properties po kayo, may mga conjugal properties kayo, so may mas mataas po yung filing fee ninyo. Okay, normally, ang filing fee, pag wala namang mga, walang mga tinatawag na uh, mga conjugal properties, walang mga issues, ang filing fee nasa mga 5,000 to 10,000 lang yan. But may, kung may mga properties kayo, Lalo na pag mga mansion-mansion ng mga bahay ninyo, may mga lupa kayo, ay may mga other properties kayo, mga gold and anything. So, conjugal properties, paghahatian ng conjugal properties, yan, mas mataas yung, yung filing fee and then depende yan sa value ng iyong property. Second issue is about yung sa sa tinatawag na support ng mga bata. So, iba naman yung issue dyan, pag support ng mga bata pinag-uusapan. So, another filing fee po, yan. And, Anada sa support, yung tinatawag na custody. So, pwede pag-uusapan sa, sa annulment yung custody. So, kung ilang taon, depende kung yung kaso mo, very complicated yung kaso mo, may issue kayo about sa conjugal properties, may issue kayo about sa support ng bata, may issue kayo about sa yung tinatawag na custody ng mga magula, o custody ng mga bata. So, of course, it will take time. Okay? But kung little naman, so wala namang masyadong issue, maybe one year, two years, up to three years, maybe ganon. But kung maraming issue, may iba dyan, umabot ang five years, six years, hanggang ten years na kaso. So, depende yan sa tinatawag na, na depende sa facts ng kaso mo, nature ng kaso mo, at yung situation. Case-to-case -case basis po yan. Kasi, uh, iba, every person, iba-iba naman yung story ng buhay nila. Okay, I'm watching from Hong Kong. Si Kasran from Hong Kong. Thank you for watching. Ito po yung kaibigan ko natin, si Attorney Mark Tolentino. Nagbibigay ng free legal advice online dito po sa YouTube. And later on, uh, replay po ito sa, sa YouTube and sa Facebook. Live po tayo ngayon sa Facebook. And later on, mag, uh, it will be replayed sa ating uh, YouTube. Yung YouTube po natin, yung views po ng YouTube natin per month is approximately more than 2 million or approx more or less 2 million views na per month. And thank you po sa lahat po ng mga followers and subscribers po natin. And dito naman sa YouTube, mas, uh, sa Facebook, marami-rami more than 2 million na po yung mga views po natin. Thank you po sa lahat po ng mga followers natin. By the way, is my voice loud and clear? Loud and clear ba yung voice, voice natin? Okay, from Greece, Athens, Greece. Okay, okay. Halubir, Evelyn from from Greece. Okay, Athens, Greece. Okay, thank you, sir. Ask ko lang po. Na return na kami sa work. Sabi dahil daw po sa COVID. Pero kung ang hahanap ako ng work, nakita ko po ng hiring yung company naman. Tama po ba yung yung sir? Okay, kung na return ka sa work. So, I don't know kung retrench ba ang nangyari o natanggal ka dyan. So, i-clarify mo na natin kung ano talaga yung nature of your employment. And second, hindi lang nature of your employment. Tinang natin kung, uh, kung regular ka ba, kung temporary employee ka lang ba, or may problema ka, that's why natanggal ka. So, I think you need to clarify muna. Kasi kung wala namang problema, and but you are only a temporary employee of course discretion po ng ng employer yan kung i-maintain ka or hindi sa trabaho 
So, we need to clarify first kung anong klase kang empleyado. Okay, from Bangkok, Thailand. BKK, maybe Bangkok yata ito. BKK, Bangkok, Thailand. Kun Shila. O Kun Shila. Kabayan po pala kita, attorney, kasi I'm from Agusan din po. Salamat po sa patuloy po paglingkod sa bayan for free. Yes, thank you po, Miss Laman Mamates. Okay, you're my kababayan. God bless po kay Miss Dima Giba. Dima Giba. Oh, which is Mr. Miss Dima Giba. Okay. From Dubai. Okay, thank you. Anaki Apalia from Dubai. Thank you. Oh, waxing from Sweden. Okay. Dami tayong mga followers po from mga OFWs, mga Filipino sa Europe. Dito po sa Hong Kong, sa Singapore, sa Thailand, even China. Dami, dami po tayong mga followers. And thank you po for supporting my Facebook page and of course my YouTube page. Okay. This is for free legal advice. Kung may mga tanong po kayo, just message po. Just comment lang po dito. Hindi po mag-message sa, sa private message po kasi ang dami po. Hindi ko pa nabasa po lahat doon. But unahin ko basahin yung mga comment po dito sa live live coverage po natin sa free legal advice live. So please, uh, dito lang po kayo mag-comment and I'll try my best to answer your questions live. Immediately, sasagutin ko po lahat po ng mga katanungan po natin. Okay? Ask ko lang po, yung transfer of certificate of title na may tatak na cancel. Ano pong ibig sabihin diyan? Ibig sabihin na cancel na. From the word cancel, tanggal na. Ibig sabihin wala na yun, wala na visa yan kasi may bago ng tax declaration, uh, transfer certificate of title. So kung may ba kung cancel na, ibig sabihin may bago na, may existing na na certificate of title. So anong gagawin po natin? So i-verify niyo po yan, pupunta po kayo sa sa Registry of Deeds ng probinsya po ninyo kung saan located ang property. For example, located po yan sa somewhere in Negros, pupunta po kayo sa Provincial Capital and magtanong po kayo sa inyong office po ng Registry of Deeds. And ipa-verify po ninyo bakit na-cancel yan. Ibig sabihin, nabenta na yung properties na yan or then nalipat na sa ibang owner. So, klaruin po natin yan kung uh, ang maka-verify niyan yung Registry of Deeds kung saan located ang property. Okay, watching from Negros Oriental. Aba yun, aba yun. From Negros Oriental. Okay, from Qatar. Okay, Sauda. Zeni Sauda from Qatar. And from Singapore, Quispe. Okay, Miss Arlene Crespe from Singapore. Okay, nakapunta na ko dyan. From Malaysia. Lian Kuamag from Malaysia. Thank you po for watching. Dito po sa live po natin. Miss uh, Kuamag. Kwa Maglian, okay? Lumapas, Janet. Hello po, attorney. Ask ko lang po, problema ko, friend ko. Matagal na po nagbintangan, pinagbintangan siya ng rape ng may minority edad na may medyo may problema sa pag-iisip. Okay? Pero medical po nila, negative naman po ang result. May nakita pong gas-gas. Asan yun? Asan yun? May nakita pong gas gas negative naman po ang result may nakita pong gas gas sa masilang bahagi ng private part ng bata lumapit po yun sa relatives ng bata sa disability ano po ba ang laban nila pag sa kaso po okay itong kaso of course pag criminal case yan if you are the accused you are presumed innocent second you are presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt uh, second May, may tinatawag kang right to due process. So, hindi ka basta-basta na uh, inimanda, kulungin, kailangan papatunayan yan ng kalaban. Okay, yung nagreklamo. Kailangan ipapatunayan yan na totoo yung alleged crime na nangyari. So, yun yan. So, in this case, so, kung may laban ba, depende sa facts ng kaso. Kasi, pag criminal case, always presume innocent yung akusado. So, kung ang nagreklamo, siya ang may burden of proof, siya ang dapat uh, siya ang dapat may obligasyon na magpresenta sa court na innocent na na guilty, guilty yung accused, okay? Hindi 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 inos, uh, hindi niya kailangan i-present niya sa court na guilty talaga ang accused kasi kung hindi niya ma-present sa court, wala siyang evidence na guilty ang accused sa rape. 
ang kaso will be dismissed. So, ang accused wala ng obligasyon na to present sa court na inosente siya kasi he is already presumed innocent. So, it's up to the complainant to prove that he is guilty because the accused is already presumed innocent. Hindi niya kailangan i-present sa court na inosente siya kasi presumed innocent siya. Yung kalaban, yung nagreklamo, yun ang may obligasyon na magpresenta sa court na he na yung yung accused is guilty beyond reasonable doubt. Kung hindi mapapatunayan sa court yan, the, the case will be dismissed on the ground of lack of merit or lack of evidence. Lalo na pag criminal case, mas mabigat po ang requirement po sa evidence pag criminal case compared po sa mga civil cases. Okay, from KSA, from Kingdom of Saudi Arabia, Sex Sex Briones from Saudi Arabia, from Tagig Riley North, okay, watching from Taiwan, okay, Lorna Mendoza from Taiwan. Good people, pag na 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 naakan po ba ng Mr. Ko babae niya, na anakan. Good PM po, pag na anakan po ba ng Mr. Ko ang babae niya, pwede ko po ba sila kasuhan? Kasal po kami. Yung babae, wala pong asawa. Yes, pwede kasuhan. Okay, unang anong kaso? Depende kung nagsasama sila bilang mag-asawa. May evidence ka na nagsasama sila bilang mag-asawa. Iba yun. Iba naman kung nakikita na sila. Kung nagsasama sila bilang mag-asawa, pwede mo i-debanda siya ng concubinates. Tapos yung yung kaluguyo niya, pwede mo i ng concubinates. Ang tawag sa babae, sa kab ang tawag sa babae na may karelasyon na lalaki na may asawa, ano tawag sa babae na yun? Concubine. Concubine. Under the law, under the revised penal code, ang concubine hindi makukulong. Okay? Palayasin lang sa lugar. Okay? This year ang penalty. There is no kulong pag concubine. Ang makulong, yun lang yung lalaki na nagloko, lalo na pag binahay niya yung kanyang kabit. Okay. Yun ang tinatawag na kaso na concubinage. Iba naman pag, pag uh, this is with respect to concubinage, but under the new law right now, under Republic Act 9262, ito tinatawag na violation against women's right. The mere fact na sinaktan mo ikaw lalaki ka, sinaktan mo yung damdamin ni babae, psychological abuse na yan, emotional abuse na yan. So, ibig sabihin, pag psychological abuse, emotional abuse yan, so pwede mo na siya, uh, pwede mong inimanda yung lalaki. Kailangan mo lang i-prove sa court, okay? Number one requirement, i-prove mo sa court na may romantic relationship kayo. Ibig sabihin, kung hindi mo mapapatunayan na may relasyon kayo, hindi ka pwede mag-demanda. Kailangan ang babae na mag sa lalaki, kailangan mapapatunayan niya Kailangan i-prove niya sa court na may relasyon sila. Kasi kung walang relasyon sila, mag-file yung babae ng VAUSI, madismiss ang court. Madismiss siya sa court kasi wala kang legal personality to file a case. Kasi under Republic Act 9262, ang may legal personality to file a case, yun lang ang may romantic or sexual relationship with the man na idemanda niya. Kung feeling niya, lovers sila. Hindi naman pala sila lovers. Wala kaibigan lang pala. Wala namang romantic relationship. Walang sexual relationship. Yan. Ang kaso ma will be dismissed. Kasi on the ground na walang legal personality si si babae na mag-file ang kaso. Kasi one of the requirement under 9262, kailangan si babae at saka si lalaki may romantic relationship. May sexual relationship. Ano ba yung tinatawag na romantic relationship? May relasyon. Okay? Hindi kailangan mag-asawa, kung mag-boyfriend, mag-girlfriend, may, ano, may ibang tawag, fuck body, may tinatawag na iba dyan, eh, that's sexual, sexual relationship. Fuck body is a sexual relationship. Under 9262, pasok yan, yung tinatawag na fuck body. Kasi that is part of sexual relationship. Yung romantic relationship, yung Uh, kalaguyo, part of romantic relationship. Second is yung tinatawag na boyfriend-girlfriend relationship. That's sexual romantic relationship. Or kahit mag-asawa or ex-wife or ex-husband, that is romantic relationship. So, in that case, yung babae, pwede na mag-file ng kaso. Pero kung feeling niya, boyfriend niya yung lalaki, hindi naman pala boyfriend niya, 
feeling lang niya boyfriend niya, hindi pala niya boyfriend, yan, malismis ang kaso on the ground na wala siyang legal personality to file a case. Okay? Hello, watching from Australia. Andy Du from Australia. Hello, good day po sa atin doon sa Australia. Hope maka visit po tayo dyan sa Australia. Is my voice loud and clear po ba? Malina po ba yung voices natin? Okay? I'm, I'm using a microphone now. Okay? So, condenser mic para at least mas mat, malinaw sa mga followers po natin sa YouTube and sa Facebook. Hello, watching from Hong Kong. Miss Shen Shen Milanes from Hong Kong. Hello po sa atin lahat dyan sa Hong Kong. Okay? Watching from Mindanao. Ang laki ng Mindanao sa andyan. Loud and clear. Okay? Thank you, Miss uh, Kim. Loud and clear. Okay? Teresa's best. Okay? What's Teresa's best? Maybe pagkain yan. Sa Teresa's best. Paano ko 13 years nang hiwalay? Walang support. Walang conjugal properties. Mabilis lang po ba yung annulment? Okay? For 13 years nang hiwalay, hindi ko masasabing mabilis, but mas makatulong. Okay? Mas makatulong yan na mag ang kaso mo. Kasi ang ang ground kasi sa annulment, hindi naman kung matagal na kayong hiwalay. One of the grounds of annulment, yung tinatawag na abuse ground of annulment, yung tinatawag na psychological incapacity. So, hindi naman ibig sabihin na uh, 10 years na kayong hiwalay, psychologically incapacitated ka na. Hindi ganoon. Kailangan i-prove mo na you are psychologically incapacitated or yung ex-husband mo or yung ex-wife mo o ikaw mismo ang psychologically incapacitated yan. Pwede ka mag-file ng na annulment. Pero kung 10 years na kayong hiwalay, 20 years na kayong hiwalay, hindi yan. Because yes, makatulog, but hindi ibig sabihin na automatic granted. Okay? Makatulog yan for 10 years na kayong hiwalay, 20 years na kayong hiwalay, yes, makatulong yan for your annulment of marriage but hindi automatic na granted yung annulment mo kasi one of the the best or the most abused ground for annulment of marriage yung psychological incapacity yung psychological incapacity kailangan na uh, you fail to comply the essential marital obligation of parents ikaw bilang isang ta, ilang, isang asawa isang husband ikaw bilang isang wife hindi mo ginampanan ang obligasyon mo bilang isang asawa and that is part of your system as a wife that is part of your system as a husband and uh, nakuha mo yung system na yan nung bata ka pa kung paano ka pinalaki ng magulang mo sa, because of your environment so nasa buhay mo na yan nasa system mo na talaga yan so yan yeah, that is one of the the best and the most abused ground for annulment of parents hindi yung 10 years na kayong hiwalay okay so maybe may mga bisita po tayo kung naka, naghihintay but before that, kailangan ko munang kausapin ko yung mga online followers natin, online friends, dito po sa Facebook and sa YouTube. Okay, so bang busy po tayo ngayon, but I'll try my best to answer all your questions. Thank you po sa mga followers po natin. Okay, ask ko lang po about yung financial support from your husband kahit walang anak. Yes, if you are a wife, may... May, may right ka na bibigyan ng support ni husband. Same also si husband. May right din na bibigyan ng support ni wife. Si ibig sabihin, kung ikaw, wife, hindi ka nagbibigay ng support ni husband, the feeling is mutual. Si husband, wala din obligasyon magbibigay ng support sa iyo. In the very first place, ikaw mismo, hindi ka nagbibigay ng support ng iyong husband. Yung support na pinag-uusapan dito, mga friends, mga Facebook followers and YouTube followers, hindi pera. Hindi lang cash ang pinag-uusapan dito. Kasama ang na support na pinag-uusapan, yung pagmamahal. Ibig sabihin, ikaw babae, huwag kang mag-demand ng pagmamahal sa iyong asawang lalaki kung ikaw mismo hindi ka nagbibigay ng pagmamahal lang sa iyong asawa. Kasi, yung sinasabi nga, yung support is joint. Ang joint na sinasabi sa batas, ibig sabihin ng joint ang support, ibig sabihin doon, Si lalaki may obligasyon na magbibigay ng support sa babae. Si babae naman may obligasyon na magbibigay ng support sa lalaki. Ibig sabihin, ikaw babae, kung wala ka ng pagmamahal sa iyong asawa, huwag kang mag-demand ng pagmamahal sa iyong asawa. Kasi in the very first place, hindi ka na nagbibigay ng pagmamahal sa iyong asawa. Kasi support na pinag-uusapan sa batas, joint. Ibig sabihin, it takes two to tango. Si babae may obligasyon, si lalaki may obligasyon na magbibigay ng support. Support na pinag-uusapan, kasama dyan ang pagmamahal, kasama dyan ang pag-aalaga, of course, kasama dyan ang financial. Okay? So, yun ang tinatawag na support. 
under the family code ng Pilipinas. Okay? Okay, from Riyadh, from Mondihar, Villa Juan, from from Riyadh. Okay, Riyadh ba siya? Or I think, nakalagay dito, he lives from Butuan. Butuan, okay? Maybe, he is, she, may lalaki ba ito? O babae, babae? Maybe, she is my kababayan from Butuan, okay? Double jeopardy ang pag-file. Kung magkano ba ang ipadamyos at magkano ang pwedeng payagan na payagan ng piskal. Okay, para malabo yung tanong. So, ang tanong niya is about double jeopardy. Ang double jeopardy, ibig sabihin ng double jeopardy, kung na, nag-file na lang kaso sa iyo, hindi ka na pwedeng hindi na pwedeng mag-file ng kaso ng pangalawa. Okay? Okay, so hindi ka na pwedeng hindi na pwedeng mag-file ng kaso ng pangalawa kung may nag-file na lang kaso sa iyo. Okay, final ka na, for example, dinamanda ka na ng rape. Kung na-dismiss ang rape, hindi ka na pwedeng file na ng kaso uli. Kasi same act, same offense. That's double jeopardy. Okay, may right tayo against double jeopardy. So, kasi disturbo yung kaso. Kung na-dismiss yung kaso, hindi na pwedeng mag-file uli. Except kung ibang acts, ibang facts ng kaso. Okay? Ibang acts, ibang offense. Yan, pwede, pwede mag-file ang kaso. Pero kung same offense, same act, hindi na pwedeng pangalawa mag-file, pangatlo mag-file because that is considered double jeopardy. Okay? Watching from Cavinte Laguna, okay? From Cavinte Laguna. Thank you po. It's your share, okay? Dami natin mga followers. Oh. From Victoria Lag Laguna, okay? Ma ma Laki pala yung Laguna. I don't know where is Victoria. Watching from Singapore, okay? Yes, loud and clear. Thank you po mga followers po natin. Watching from Bulacan, si Miss Tricia Martinez from Bulacan. And from Saudi Arabia, si... Is Gera from Saudi Arabia. Thank you po for watching. Okay. Dito po sa Imos, Kabite. So, so dami natin naka-file. Ano, ano po ang pwedeng gawin sa na-annulled na yung kasal namin nang di ko alam po? Okay. Bakit hindi mo alam? Maybe hindi, hindi mo tinanggap yung summons or kung tinanggap mo man yung summons, wala kang pakialam sa pag-file ng kaso ng asawa mo. Kasi... Ang sabi kasi ng batas, bago mag-file ng annulment, kailangan may service of someone. Okay? Proper service of someone. Okay? So, pwede yung someone, personal, kailangan matanggap mo, or substituted service of someone. Kung wala yung, wala ka doon, pwede yung tao na kasama mo sa bahay ang tumanggap ng someone. Yan. The court will acquire jurisdiction on your person. Okay? And of course, on the subject of the matter. But for example, hindi... Hindi mo alam yung asawa mo, hindi mo alam kung saan nakatira yung asawa mo, paano i-serve ang someone? So, kailangan pa rin exertion of effort. Okay, exert ng effort kung saan last known address ng asawa mo, kailangan hanapin yun. Kung hindi talaga mahanap, uh, you will ask the court for leave, okay? You will ask uh, an opinion, ano, you will ask a consent sa court na mag-file ka ng uh, publication, okay? So, yung someone is true publication. So, kung hindi mo nabasa yung someone sa newspaper of general circulation, uh, problema mo na yan. Kasi, uh, sabi ng batas, uh, kung pumayag yung court, last option na kasi ang someone, okay, service of someone by publication. So, kailangan, you are presumed na basa mo yung, yung newspaper of general circulation. Kung hindi mo na basa, uh, yan, pwede ka magreklamo sa court. But normally, uh, daming tumatawag sa atin, pasensya na. So, kung hindi naman, kung hindi ka nagbabasa ng mga, ng mga news, uh, problema mo talaga yan, Okay. So, dami natin mga followers kayon, but I cannot answer all your questions. So, maybe soon I'll answer this. Okay, thank you mga sa mga followers natin for freely good advice. Please call me landline within Metro Manila 7-209-6203 for freely good advice. And pwede kayong tumawag, mag-text or mag-viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 and... Please subscribe po sa Facebook page po natin. Sa facebook.com slash Mark Tolentino Law. And sa YouTube po natin. Sa youtube.com slash Mark Tolentino Law Blog. Thank you.